ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு நேஷனல் டிஃபென்ஸ் இன்ஸ்டியூட் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டுவெல்த்து முடித்ததும் இராணுவத்தில் வந்து அதிகாரியாக எப்படி ஆகிறது அதுக்கான வழிகள் என்னென்ன அப்படின்றது தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து மூணு வழி இருக்குது நீங்கள் வந்து ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸில் வந்து ஆஃபீஸர் ஆகிறதுக்கு அதிகாரி ஆகிறதுக்கு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி ஆர் நேவல் அகாடமி ஓகேங்களா இந்த எக்ஸாம் வந்து யூபிஎஸ்சி போர்டு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் எக்ஸாம் இருக்கும் அது வந்து பாஸ் பண்ணதும் நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்டர்வியூவும் கிளியர் பண்ணணும் ஓகேங்களா இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணால் அங்கே போயிட்டு நாலு வருஷம் வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு நீங்கள் ஆஃபீஸராக வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் இது தொடர்ந்து இன்னொரு என்ட்ரி இருக்கு அது பேர் வந்து டென் பிளஸ் டூ கேடட் என்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நேவி இந்திய நேவி வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீமுக்காக வந்து டுவெல்த்து முடித்தவங்க அதாவது டுவெல்த்தில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்து முடிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸில் வந்து டாப் ஸ்கோர் வாங்கியிருக்கணும் அவங்க வந்து டென் பிளஸ் டூ கேடட் என்ட்ரி மூலியமாக இந்திய நேவியில் வந்து ஆஃபீஸர் ஆகலாம் ஓகேங்களா இதை தவிர்த்து இன்னொரு என்ட்ரி இருக்கு அதுதான் இந்தியன் ஆர்மியோட டெஸ்ட் என்ட்ரி டெக்னிக்கல் என்ட்ரி ஸ்கீம் சொல்லுவாங்க இந்த என்ட்ரியும் இன்ஜினியர்ஸ்க்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் தான் ஓகேங்களா ஆர்மியில் வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு வந்து டைரக்டா அவங்க ரெக்ரூட் பண்றதுக்கான ஒரு என்ட்ரி தான் டெஸ்ட் என்ட்ரி சொல்லுவாங்க இந்த டெஸ்ட் என்ட்ரிக்கும் என்ன பேசிக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்ன யாரெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த ஏஜ் லிமிட்ல இருக்கணும் இந்த டெஸ்ட் என்ட்ரி மூலியமா போனா என்னோட கெரியர் ஆப்ஷன் எப்படி இருக்க போகுது இப்ப வந்து நீங்க டுவெல்த் முடிச்சது எந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம் எடுக்கலாம் இல்ல வந்து எந்த இதுக்கு போனா எனக்கு நல்ல ஜாப் கிடைக்கும் நல்ல வந்து ஒரு பே கிடைக்கும் என்னால் ஈஸியாக செட்டில் ஆக முடியும் அது மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு அதில் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டாக நீங்கள் இன்ஜினியரிங் பண்ணோம்னா டுவெல்த்து முடித்ததும் நீங்கள் மற்ற காலேஜ் போகாமல் இந்த டெஸ்ட் என்ட்ரி மூலியமாக நீங்கள் வந்து மில்ட்ரி காலேஜில் போயிட்டு நீங்கள் இன்ஜினியரிங் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதுக்கான என்ட்ரி தான் இந்த டெஸ்ட் என்ட்ரி டெக்னிக்கல் என்ட்ரி ஸ்கீம் ஓகேங்களா இந்த என்ட்ரி வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெல்த்து முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து த்ரூ அவுட் த வீடியோ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது யாருக்கு இந்த என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அன்மேரிட் மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இது ஓகேங்களா ஸோ கேர்ள்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு மித்த ரெண்டு என்ட்ரிஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பனிங் கொடுத்துட்டாங்க டெஸ்ட் என்ட்ரி வந்து இந்த டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனிங் கொடுக்கல இது வரைக்கும் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து டெஸ்ட் என்ட்ரியில் ஓப்பனிங் வந்ததில்ல மேபி நம்ம ஃபியூச்சரில் வந்து அதை கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பட் இது கேர்ள்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸில் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னா உங்களுக்கு வந்து என்டிஏ மூலியமாகவும் போகலாம் டென் ப்ளஸ் டூ கேரட் என்ட்ரி மூலியமாகவும் போலாம் ஒன்னுவரிண்டாயிரத்தி எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் என்னென்ன படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து இன்ஜினியரிங்கான என்ட்ரி இல்லையா ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து உங்களோட டுவெல்த்தில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு குரூப் எடுத்துருக்கணும் அதாவது உங்களோட கரிக்குலம்ல வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்து படிச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்ஸ்லையும் அக்ரிகேட்டாக வந்து அறுபது சதவீதம் மேலே வந்து நீங்கள் மார்க் எடுத்துருக்கணும் அப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த வருஷம் ரெண்டு டேர்ம்
ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு இல்லையா அந்த எக்ஸாம் வந்து கொடுத்துருக்கணும் அதுல வந்து ஒரு ஸ்கோர் வந்து நீங்க வச்சிருந்திருக்கணும் ஓகேங்களா அதை வச்சு தான் இதுக்கு வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண போறாங்க ஓகேங்களா இந்த இப்போ நம்ம காலேஜ் ஜாயின் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் வேணும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்தியன் ஆர்மியில இருக்க காலேஜ் நீங்க ஜாயின் பண்ணாலும் இதுல இருக்க மார்க் பிளஸ் வந்து ஜேடபிள்யூ மார்க்ஸ் வச்சு ஒரு கட் ஆஃப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க போட்டுருங்கிறைக்கும் எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து தொண்ணூறு வேக்கன்சி வந்து இப்போதைக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து விட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது உங்கள் அப்ளிகேஷன்லாம் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதும் தான் உங்களுக்கான ஜாயினிங் ப்ரொசீஜர் இருக்கும் ஜூலை இருபத் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஓகேங்களா அந்த டைமில் எவ்வளோ தே எவ்வளோ பசங்க வந்து வேணும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து இந்த தொண்ணூறு வேக்கன்சிலேருந்து அதிகமாகவும் ஆக்கலாம் சீட்ஸை வந்து இன்க்ரீஸும் பண்ணுவாங்க டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு டென் தேர்ட்டிவான வேக்கன்சி தான் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டாக தொண்ணூறு பேர் தான் எடுப்போம் அப்படி வந்து இது மற்ற காலேஜ் மாதிரிலாம் அப்படியே அந்த ப்ரிசைஸாக எடுக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா இது டென் தேர்ட்டிவான வேக்கன்சி தான் இது நெக்ஸ்ட் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது பெர்மனன்ட் கமிஷனுக்கான என்ட்ரி ஓகேங்களா ஒரு சில என்ட்ரிஸ் தான் வந்து இந்தியன் ஆர்மட் ஃபோர்ஸஸில் பெர்மனன்ட் கமிஷன் அதுவும் இது வந்து டேரக்ட் என்ட்ரி எந்த ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுதி போகிற என்ட்ரி கிடையாது டேரக்டாக வந்து பர்மனன்ட் கமிஷன் போகிற என்ட்ரி இது ஓகேங்களா ஸோ இந்த என்ட்ரியில் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் இந்த செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் மட்டும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நாலு வருஷம் எந்த ஒரு காலேஜ் ஃபீஸும் கட்டாமல் நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் ஸ்டைஃபண்ட் வாங்கி நீங்கள் காலேஜ் வந்து படிக்கலாம் நாலு வருஷம் ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் பிடிச்ச ஸ்ட்ரீமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அதுல ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது என்னென்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் அந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணி வந்து நீங்க படிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த நாலு வருஷம் முடியும் போது நீங்க வந்து லெப்டனன்ற ரேங்க்கு அதாவது இது ஆர்மிக்கான என்ட்ரி இல்லையா ஆர்மியில வந்து அந்த ஆபீசர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ரேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெப்டனன்ட் ரேங்க்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரேங்க் வந்து நீங்க கமிஷன் ஆவீங்க ஓகேங்களா சோ வந்து நாலு வருஷத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து டிகிரியும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் வந்து உங்க ஜாபும் வந்து கன்ஃபார்மா குரூப் ஏ கெசட்டைஸ்டு போஸ்டிங்க்கு வந்து நீங்க செலக்ட் ஆயிடுவீங்க வித் ஜாபோட தான் நீங்க டிகிரியே படிக்கிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் என்னென்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அப்ளை பண்ணிடுறீங்க உங்களோட மார்க் டுவெல்த் மார்க் ப்ளஸ் வந்து ஜேடபிள்யூ மார்க்ஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்க அப்ளை பண்ணிடுறீங்க அப்ளை பண்ணது உங்களை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ யாரெல்லாம் நிறைய ஸ்கோர் எடுத்திருக்காங்க யாரெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்து படிச்சிருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களை வந்து எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ வந்து அட்டன் பண்ண கூப்பிடுவாங்க இது வந்து இந்தியாவிலே நாலு இடத்துல வந்து இன்டர்வியூ வந்து நடக்கும் ஒன்று வந்து போபாலில் நடக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து பெங்களூரில் நடக்கும் இது தவிர்த்து அலகாபாத் கப்பூர்தலா இந்த இடத்துல வந்து ஆர்மிக்கான எஸ்எஸ்பிக்கான செலக்ஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா அந்த நாலு இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு வந்து கால் அப் லெட்டர் வரும் அங்கே போயிட்டு நீங்க இந்த இன்டர்வியூ வந்து அட்டன் பண்ணுவீங்க இந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ இது முடிஞ்சதும் நீங்க இதுல ரெக்கமெண்ட் ஆனதும் நெக்ஸ்ட் வந்து மெடிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா மெடிக்கல் உங்க ஃபுல் பாடி மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணுவாங்க அது தொடர்ந்து மெரிட் லிஸ்ட் போடுவாங்க ஓகேங்களா யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுல வந்து யாரெல்லாம் அந்த வேக்கன்சிக்குள்ள வராங்க அந்த டைம்ல இருக்க வேக்கன்சிக்குள்ள வராங்க அது பேஸ் பண்ணி ஒரு மெரிட் லிஸ்ட் விடுவாங்க அந்த மெரிட் லிஸ்ட்லயும் உங்க நேம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து ஓடிஏ கயா ஓகேங்களா ஸோ ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அகாடமி கயால இருக்கு ஓகேங்களா அந்த இடத்துக்கு வந்து நீங்க ட்ரைனிங் போயிட்டு நீங்க அட்டன் பண்ணுங்க ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் பீரியட் வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படி பாத்தீங்கன்னா சோ இதுல வந்து ரெண்டு பேஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் அதாவது நாலு வருஷம் இருக்கு இல்லையா சோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூணு வருஷம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் காலேஜ்ல போயிட்டு நீங்க இன்ஜினியரிங் டிகிரி பிளஸ் வந்து பேசிக் மிலிட்ரி ட்ரைனிங் வந்து எடுத்துப்பீங்க ஃபைனல் இயர்ல வந்து நீங்க இந்தியன் மிலிட்டரி அகாடமி போயிட்டு ஃபைனல் இயர் அதாவது நீங்க எந்த இதுக்கு வந்து நீங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் 
அது இல்லைனா மிலிடரி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ இன்டெகிரேட்டர் கோர்ஸ் மாதிரி இருக்கு ஸோ இது செகண்ட்ராபாத்தில் இருக்கு ஸோ இவங்க ப்ரொவைட் பண்ற ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் டிகிரி கோர்ஸ் வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணுவீங்க அந்த த்ரீ இயர்ஸ் முடிஞ்சதுதான் ஃபைனல் இயர் ஃபைனல் இயர் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்தியன் மிலிடரி அகாடமியில வந்து ட்ரைனிங் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியன் மிலிடரி அகாடமி எங்க இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா டேராடூன்ல இருக்கு இதுக்கான டிகிரி என் யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவா இப்ப வந்து ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சில அட்டானமஸ் ஆர் வந்து கவர்மெண்ட் ரன் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு தமிழ்நாடுல அது மாதிரி வந்து அஹ் உங்களுக்கு வந்து ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டில இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து டிகிரி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ உள்ள போனதும் ஓகே நீங்க வந்து நல்லா படிக்கணும் பேக்லாக்ஸ் எதுவுமே இருக்க கூடாது கேஸ் ரெண்டு டைம் மேல வந்து பேக்லாக் இருந்துச்சா நீங்க டிகிரில இருந்து டிஸ்கன்யூம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது எந்த டிகிரி போனாலும் நீங்க அப்படிதான் பேக்லாக்ஸ் இல்லாம தான் நீங்க படிப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் போனாலும் கரெக்டா வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கேடட்டுக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து பதிமூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ரூபா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு கேடட்டுக்குமே ஒரு பர்டிகுலர் டூரேஷனுக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எந்த ஃபீஸும் கட்ட தேவையில்லை இந்த இன்ஜினியரிங் ஃபோர் இயர்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் பாக்கெட்டில் இருந்து நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்காது ஓகேங்களா பட் கவர்மெண்ட் வந்து பே பண்ணும் இன்கேஸ் வந்து இந்த நாலு வருஷத்தில் வந்து நீங்கள் இடையிலே வந்து உங்கள் பர்சனல் ரீசன்க்காக வித்ரா ஆகிறீங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டைம் வரைக்கும் எவ்வளோ நாள் நீங்கள் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ நாள் ட்ரைனிங் போயிருக்கோ அதுக்கான ட்ரைனிங் சார்ஜஸை வந்து நீங்கள் பே பண்ணிட்டு நீங்கள் ரிலீவ் ஆகிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என் என்ன மாதிரி கெரியர் ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ டிஃபென்ஸ் உள்ளே போனால் எது மாதிரி லைக் கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் எது மாதிரி ப்ரொமோஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது கிளியராக உங்களோட ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ டுரேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க அது பேஸ் பண்ணி ப்ரொமோஷன்ஸ் இருக்கும் அது தவிர்த்து நீங்கள் என்னென்ன லைக் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அது பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் கமிஷன் ஆகிற டைமில் வந்து லெஃப்டன்ற ரேங்க்கில் வந்து கமிஷன் ஆவீங்க ஐஎம்ஏ டேராடூனில் இருந்து ஓகேங்களா அது தொடர்ந்து ஒரு டூ இயர் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அவங்களால வந்து ப்ரொமோட் ஆகி செலக்ஷன் ப்ராசஸ் மூலியமா போக முடியும் ஓகேங்களா அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த எவ்வளோ இந்த என்ட்ரி முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு போறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இந்த என்ட்ரிஸ்ல வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் மேம் நான் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படித்தா ஒரு ஐடி கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிறேன் இல்லை வந்து நான் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான கோர் கம்பெனிஸில் வந்து பிளேஸ் ஆகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இவ்வளோலாம் வந்து ஒரு இன்கம் வரும் இதில் போனால் எனக்கு எப்படி மாதிரி இன்கம் இருக்கும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து கெசட்டைஸ்டு குரூப் ஏ ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸருக்கான ஒரு போஸ்டிங் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்வியஸாக அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பே இருக்கும் லெஃப்டனன்ட் ரேங்க்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்க பே ஸ்கேல் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் லேக் செவன்டி செவன் தௌசண்ட் வரைக்கும் அவங்க பே ஸ்கேல் இருக்கும் ஸோ இது தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்து கிரேட் பே அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அலோயன்சஸ்லாம் வந்து நிறைய இருக்கும் டிஃபென்ஸ் உள்ள போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும் ட்ராவல் அலையன்சஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நெக்ஸ்ட் கேப்டன் போகிறாங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட இன்கம் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே மேம் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது இந்த டெஸ்ட் என்ட்ரிக்குள்ளே நான் கண்டிப்பாக வந்து போய் ஆகணும் ஆனால் இதுக்கு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜாயின் இந்தியன் ஆர்மி டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இதுதான் ஜாயின் இந்தியன் ஆர்மி வெப்சைட் ஓகேங்களா ஸோ இதில் போனீங்க அப்படின்னா ஸோ இது மாதிரி தான் இருக்கும் பேஜு ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆஃபீஸர் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒ
இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்க பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஆதார் நேம் உங்கள் நேமு ஃபாதர்ஸ் நேம் இதெல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிப்பீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து கிரியேட் பண்ணுவீங்க உங்கள் யூசர் நேம் என்னவாக இருக்கும்னா உங்களோட இமெயில் ஐடி தான் உங்களோட யூசர் நேமாக இருக்கும் அது கொடுத்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ண பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து லாக்இன் பண்ணலாம் லாக்இன் பண்ணதும் உங்களோட ப்ரொஃபைல் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்கள் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வரும் ஓகேங்களா அப்ளை நவு அது மாதிரி ஆப்ஷனுக்கு காட்டும் அதில் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதிலே சப்மிட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து நைன்டீன் அக்டோபர் முடியுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அந்த நைன்டீன் அக்டோபர் எல்லாருமே சப்மிஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ரோல் நம்பர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேங்களா நைன்டீன் அக்டோபர் தான் உங்கள் ரோல் நம்பர் வந்து ஜென்ரேட் ஆக போகுது ஓகே மேம் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படி வந்து கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ அப்படின்றது நீங்கள் வந்து நேஷனல் டிஃபென்ஸ் இன்ஸ்டியூட் டாட் இன் இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்பிக்கான கோர்ஸ் பேஜ் இருக்கும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கான ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கான ஃபைவ் டேஸ் ப்ரொசீஜர் இது எஸ்எஸ்பின்றது ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ப்ரொசீஜர் ஃப்ரம் டே ஒன் உங்கள் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரொசீஜர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் சைக்காலஜி ஜிடிஓ அப்புறம் வந்து இன்டர்வியூ ப்ளஸ் வந்து கான்ஃபரன்ஸ் இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக வந்து உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கான ஃபீட்பேக் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இது வந்து இன்னும் வந்து அந்த இன்டர்வியூ போர்டில் ஒர்க் பண்ணவங்களே உங்களுக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்து உங்களை வந்து கைட் பண்ணால் அதில் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி இன்டர்வியூ ஆஃபீஸர் ஓகேங்களா கமாண்டர் நெசிடி அனந்தகுமார் சார் தான் உங்களுக்கு அதுக்கான ட்ரைனிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்க நீங்கள் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் லேக் ஆகிறீங்களோ அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நீங்கள் எஸ்எஸ்பிக்கு வந்து போனீங்கன்னா உங்களோட ஈஸியாக வந்து இந்த இன்டர்வியூவில் வந்து சக்சீட் ஆகலாம் கரெக்டான ப்ரிப்பரேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஓகே இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக டெஸ்ட் என்ட்ரி பற்றி பார்த்தோம் ஓகேங்களா இது தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது என்ட்ரிஸ் டிஃபென்ஸ் உள்ளே போகணும் அப்படின்னு யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் ஆப்ஷனில் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக நம்ம அதை பற்றியும் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டெஸ்ட் என்ட்ரிக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அப்ளை பண்ணும்போது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை வந்து கோ கோர்ஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கூட நீங்கள் இதில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதுலேயும் எஸ்எஸ்பிக்கான கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆ